பாடுற தாண்டி நீயும் வரக்கூடாது நானும் வரமாட்டேன் ப்ரோ அப்புறம் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து ஒருத்தர் எப்போவுமே போராட்டம் பண்ணுறதாவே தொழிலாக வச்சுருக்காரு அவர் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுமா அவரை பற்றி போராட்டம் சொன்னாலே நம்மளுடைய அண்ணன் வைகோவை தாண்டி வேறு எங்கேயுமே செய்தி போகாது அது ஊருக்கே தெரியும் சரிங்களா நம்ம வைகோ திடீர்னு இப்போ பிரச்சனை கிளப்பிட்டார் கண்டிப்பாக கிளப்புவார்னு ஊருக்கும் தெரியும் உலகத்துக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா கண்டிப்பாக முந்தானைத்து மோடி அவர்கள் வந்தப்போ மதுரையில் ஏதோ கரைச்சல் பண்ண மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் ஆமாங்க இவர் சொல்கிறது கரெக்டு தான் இதுக்கு முன்னாடி மோடி வந்தப்போ என்ன பண்ணாங்க கோ பேக் மோடினு சொல்லிட்டு பிளாக் போலோட மேலே விட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த தடவையும் போய் நின்றுட்டு நம்ம பிரதமர் வந்துட்டு உரிமையில் பேசியதாக வந்துட்டு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து வைகோ மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காங்க தப்புங்களா கரெக்டுங்களா அது கண்டிப்பாக தப்பு தான் ப்ரோ என்ன இருந்தாலும் அவர் நம்ம பிரதமர் இல்லையா ஆ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு மேலே பேசுறது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்ம வைகோ வந்துட்டு பாரத பிரதமர் ஓட்டு வாங்கிக்காக தான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்றும் எய்ம்ஸ் மூலிமா ஒன்றும் நல்லா நடக்க போகிறதில்ல அவர் வந்தது வேஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்ல ஹாஸ்பிட்டல் வரது நல்லதா கேட்டா கண்டிப்பா நல்லதுதான் ப்ரோ ஆமாங்க அப்புறம் நம்ம அங்க நம்ம அண்ணனோட அப்பத்தாவில் இருந்து குட்டி குழந்தைங்க வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வரும் அதுல அவங்களுக்கு சின்ன பாதிப்பு வரும் கண்டிப்பா என்னதான் இருந்தாலும் ப்ரோ எலெக்ஷன் வரப்ப மட்டும் வராங்க இந்த கஜா புயல் வந்தப்ப வந்து எட்டி கூட பாக்கலையே கரெக்ட் இதத்தான் வைகோ சொல்லி இருந்தாரு அப்ப மட்டும் ஏன் மோடி வரல அப்படின்னு இதுக்கு நம்ம தமிழ் இசைக்க என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த டைம்ல வட மாநிலத்தில் எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு நான் இங்கே வந்து மோடி போயிட்டாரு அதுக்கு பதிலாக தான் மத்திய அமைச்சர்கள் பிரதிநிதிகளை நாங்கள் இங்கே அனுப்பிச்சு நாங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓ ஒரு குழு அனுப்பி பத்தாத காசுக்கு சும்மா அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்த மாதிரி ஒரு குழு வந்து கொடுத்தாங்களே ஆ அந்த குழு தான் நம்ம தமிழ் இசை சவுந்தரராஜன் அக்காவும் சொல்லியிருக்காப்போம் அவங்க வந்ததுக்கு வராமலே இருந்திருக்கலாம் ப்ரோ கிரேட் கொஸ்டின் நீங்கள் அதை அங்கே கேளுங்க எது எப்படியோ ப்ரோ நம்ம மோடி ஐயோ வந்துட்டு போயிட்டாரு அக்காவும் சம்மந்தமாக தன்னோட கருத்தை சொல்லிட்டாங்க இந்த நேரத்தில் ஐயா ஏதாவது பேசியிருக்கணுமே யார் இந்த ஐயாத்துறை ஐயாத்துறை நம்ம சரத்துக்குமாருங்களா ஏங்க அவர் இல்லைங்க நம்ம பொன்ராதா கிருஷ்ணன் ஐயா அக்கா பேசுறப்ப ஐயா பேசக்கூடாதா கண்டிப்பாக பேசுவார் நம்ம பொன்ராதா கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்மளுடைய பிரதமர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்கு தான் எய்ம்ஸை கொண்டு வர்றாரு சும்மா இந்த வைகோ வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக ஒரு கட்சியை வச்சிருக்காரு அவர் அந்த கட்சியை எதுக்கு வச்சிருக்காருன்னு அவருக்கும் தெரியல சும்மா எந்த போராட்டம் வந்தாலும் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க அதுக்கு தான் அந்த கட்சி இருக்கிறதா பொன்ராதா கிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காப்புல இதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோமோ நீங்க பல காலமா இதை சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதாவது இந்த தேர்தல் சமயத்துல நம்ம தலைவரை சேர்த்து விட்டாருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த கட்சி அபேல் அதாவது டொனால்ட் ட்ரம்பே வந்து ஹிலாரி கிளின்டனை வீழ்த்தறக்காக நம்ம வைகோக்கு கால் பண்ணதோ ஒரு பேச்சு சரி நம்ம ஐயா பொன்ராதா கிருஷ்ணன் இவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காரா வேற எதுவும் சொல்லலையா அது எப்படி நிறுத்துவாரு ஒரு மைக்கு இதை கஷ்டப்பட்டு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்குள்ள நிறுத்திடுவாங்களா அதாவது இந்த நம்ம கிளத்துக்கு தெரியும் சென்னையில இருந்து தூத்துக்குடிக்கு வந்துட்டு ஒரு பத்து வழி சாலையோ எட்டு வழி சாலையோ போடுறாங்க அதுக்கு வலுக்கட்டாயமா உங்க வீட்டை கூட இடிச்சாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஏன் ப்ரோ நான் தெருவில் போயே ஆகணுமா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் கண்டுக்காமல் இடிச்சுக்கிட்டு ரோடு போட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கான இதுக்கான அனுமதி வந்துட்டு நம்ம அம்மா இருக்கிறப்பவே மோடி அரசால் வந்து கையெழுத்திடப்பட்டது பதிமூணு கோடி நிதியை ஒதுக்கிட்டோம் இப்போ வந்துட்டு அம்மா இறந்துட்டாங்க இப்போ பத்து கோடி நிதியை ஒதுக்கி வந்து ரோடு போட்டுட்ருக்குறோம் அதுக்காக நாங்கள் எடப்பாடி அரசு கூட சுமூகமாக போயிட்டுருக்குறோம் அது பிடிக்காம தான் இந்த மாதிரி சில கட்சிக்காரங்க வந்துட்டு பினாமி அரசுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பொன்ராதாகிருஷ்ண ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காப்ல அப்போ ரோடு போடுறதுக்காக தான் நீங்கள் சுமூகமாக போகிறீங்க ரோடு 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 போடுறதுக்காக இல்ல அத மூலியமா பல விஷயங்கள் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் சேரும் ஒதுக்கப்படும் அது தெரிஞ்சுக்குங்க அது மட்டும் இல்ல ப்ரோ ஏதோ ஒரு தொகுதி இதுன்னு ஏதோ பேசுற மாதிரி என் காதல வந்து விழுந்துச்சு ஆமா அதாவது முப்பது தொகுதியில வந்துட்டு மெகா கூட்டணியை போட்டு பிஜேபி வரப்போற நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திக்க போகுதுங்களாமா அந்த தேர்தல்ல கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும் பொன்ராதா கிருஷ்ணன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நினப்பு தான் பொழப்பு கிடைச்சிச்சான்னு எனக்கு ஒரு பழமொழி ஞாபகத்துக்கு வருது அது நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல அவரு வேற ஏதோ ஒரு மேட்டையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க பாப்பிள்ள அது மட்டும் இல்ல ப்ரோ அவர் ஏதோ தொகுதி இதுன்னு பேசின மாதிரி காத்து வாக்குல என் காதுல வந்து விழுந்துச்சு காத்து வாக்குல எல்லாம் வரல நல்லாவே தான் வந்து விழுந்திருக்குது உங்களுக்கு அதாவது முப்பது தொகுதியில வந்துட்டு இந்த பிஜேபி மெகா கூட்டணி அமைச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிக்க போறாங்களா வரப்போற நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல நினப்பு தான் பொழப்ப
ஆனால் போடாமல் விட்டால் நீங்கள் ஏன் போட வேணும்னு கேட்குறாங்க நாட்டுப்பற்றுள்ள ஒரு ஆள் நாட்டு பண்பாட மறந்துட்டாராம் கேட்டுக்கங்க யோ கோத்து விட்டுறாதீங்கப்பா இந்த நம்ம சிலம்பரசன் சிம்பு இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அவர் வந்துட்டு மூணு நாள் மூணு விதமாக ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அன்னைக்கு ஒன்று பேசினார் இன்னைக்கு ஒன்று பேசினார் நாளைக்கு ஒன்று பேசுவார் போல இப்போ கடைசியாக வந்து என்ன பேசினார்னு நீங்களே மக்களுக்கு சொல்லிடுங்க அன்னைக்கு என்ன சொன்னார்னா என்னோட கட்ட வீட்டுக்கு அண்டா கணக்கில் வந்து பாலை ஊற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதை கேட்டு அவரோட ஃபேன் ஊற்றணும் அண்டால பால்லாம் என்னால் தூக்க முடியாது குண்டால தான் என்னால் ஊற்ற முடியும்னு குண்டால தூக்கிட்டு போய் ஃப்ளெக்ஸில் ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தார் அதை பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா நிருபர்களை பார்த்து நான் அண்டால பால் ஊற்ற சொல்லலை அண்டால பால் வச்சு படம் பார்க்க வர எல்லாருக்கும் பால் குடிக்க கொடுங்கப்பா அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நீங்கள் அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கு நீங்கள் போய் வீடியோவை நல்லா பாருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு இவர் ரொம்ப பேசுறாரு சிம்பு மாதிரியே பேசுறீங்க சரி சிம்பு எதுக்க இப்படி சும்மா மாத்தி மாத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு கொஞ்சம் மக்களுக்கு தெளிவா சொல்லுங்க இது எல்லாம் தெரிஞ்சது தானேங்க எல்லாம் ஒரு ஃப்ரீ ப்ரமோஷன் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் டெய்லி ஒன்று இப்படி தான் பேசுவாரு நாளைக்கே ஒன்று பேசினாலும் பேசுவாரு என்ன படம் வர போகுது அது என்ன வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் மந்திரி சுந்தர் சீக்கத்துல வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் சிம்பு வந்து ஒரு படத்தை நடிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த படம் வரப்போகுது அதுக்கான ஃப்ரீ ப்ரமோஷன் தான் இப்படி கண்டிப்பா ப்ரோ ப்ரமோஷன்றது இந்த மாதிரி டைம்ல கிடைச்சாதானே உண்டு காசு போட்டு யாருங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றது இதெல்லாம் ஃப்ரீ ப்ரமோஷன் வச்சுக்கோங்க ஆனா ஒண்ணுங்க இவர் இந்த மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாருனா சிம்பு வந்தா ராஜாவா தான் வரமாட்டாரு வந்தா பைத்தியமா தான் வருவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் போயிட்டு இருக்குது ராஜாவா வந்தாலும் போறப்ப யோ போறப்ப எதுவுமே எடுத்துட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்றாரு புரிஞ்சுக்குங்க அப்புறம் நம்ம தலை அஜித் இருக்கார் இல்லையா அவரோட அடுத்த படத்துல நசரியா கமிட் ஆயிருக்காங்கன்னு ஒரு வைரலா நியூஸ் ஒண்ணு போயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப அவங்க ஏதோ விலகிட்டன்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருது உண்மையா ஆமாங்க அதாவது பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தில ஒரு நல்ல ஹிட் படம் வந்துச்சு அதுல டாப்சி இருக்கிற இடத்துல நசரியா நடிக்கிறதா ஒரு அரசியல் பொருள் பேச்சு போயிட்டு இருந்தது அதை வந்துட்டு நசரியாவே பேஸ்புக்லயோ இன்ஸ்டாகிராம்லயோ போட்டு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த நிலைமையில அந்த நசரியா வந்து விலகிட்டாங்களா அதுக்கு என்ன காரணம் அது என்ன காரணம்னா எனக்கு இல்லை எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட் வருது அப்போ அஜித் நடிக்க போற அடுத்த படம் டப்பிங் படமா ஆமாங்க இது பிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி ரீமேக் படம் தான் ஐயோயோ இது எனக்கு இவ்வளவு நாளா தெரியாது நசரியா நடிச்சா என்ன நடிக்கலாம் என்ன அஜித் நடிச்சா போது எங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க நீங்க வேற அமைதியா இருங்க கொஞ்ச நாள்ல வந்து சிறுத்தை சீதா சிவாகிட்டு இருந்து தப்பிச்சு வந்து இப்பதான் ஒரு புதுசா ஒரு டைரக்டோட படம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க நீங்க சந்தோஷமா இல்லையா கண்டிப்பா சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் ஆமாங்க நாலு படம் வி 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 வின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாங்க மறந்துடாதீங்க அது ஏதோ ஒரு லாஜிக் ஆனா எப்படியோ ரெண்டு படத்தை ஹிட் பண்ணி விட்டாரு ஆனா இனிமேல் வந்துட்டு அவங்க கூட நடிப்பாரு தெரியல ஆனா அடுத்த படம் வந்து கண்டிப்பா அவங்க கூட இல்லைங்க இதுல நமக்கு இவர் சொன்ன மாதிரி நசரியா ஒரு கியூட்டான ஆக்ட்ரஸ் அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னு இவர் ஃபீல் பண்றாரு கரெக்ட் தான் ப்ரோ ரொம்ப 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 ஃபீல் பண்றேன் ஆமா பாருங்களா படத்தை விட்டு வெளியே போய் மூணு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு யூடியூப் வீடியோ பாட்டு சரி ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க நசரியா போனா என்ன திரிசா இல்லைன்னா நயன்தாரா அந்த மாதிரி நசரியாவுக்கு பதிலா ஸ்ரீநாத் சர்தா அதாவது சர்தா ஸ்ரீநாத் விக்ரம் மேதாவில் நம்ம மாதவனுக்கு ஜோடியை நடிச்சிருப்பாங்க பாருங்க பையன் ரொம்ப கெட்டு போயிருக்காரு அதாவது அந்த பாட்டுலயும் அந்த படத்துல வர்ற கதாநாயகி தான் நசரியாவோட இடத்துல வந்து உட்கார போறாங்க இந்த செய்தி சொல்றப்போ எனக்கு புல் அடிக்குது ஏன்னா இந்த மேட்ரு வந்துட்டு என் செல்லா குட்டியை பத்தி தான் செல்லா குட்டினா கண்டிப்பா நம்ம இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலியா தான் இருக்கணும் அவரும் ஒரு செல்லா குட்டி தான் பதினெட்டாம் நம்பர் தான் இவங்களும் பதினெட்டாம் நம்பர் தான் ஆமாங்க நம்ம ஸ்மிருதி மந்தானாவை பத்தி தான் இந்த மேட்ரு உங்க செல்லா குட்டின்னு சொல்ற அளவுக்கு அவங்க அப்படி என்ன பண்ணாங்க நியூசிலாந்து கூட இந்தியா மேட்ச் விளையாண்டு இருக்குது நியூசிலா ஜென்ஸ் மேட்சும் போயிட்டு இருக்குது உமன்ஸ் மேட்சும் போயிட்டு இருக்குது ஜென்ஸ் மேட்ச்லயும் வந்துட்டு சொற்ப ரன்னு அவுட் ஆயிடுறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அவனுங்க டக்கு டக்கு நூத்தம்பதுல அவுட் ஆயிருந்தாலும் நம்ம விராட் கோலியால செஞ்சுரி போட முடியாம போயிருது அதே மாதிரி உமன்ஸ் ஒரு பிரச்சனை கிளம்பி இருக்குது பாருங்களேன் என்ன பிரச்சனை ஆ அதாவது நியூஸ்ல வந்து போஸ்க்கு போஸ்க்கு அவுட் ஆயிடுறாங்க அதனால போன மேட்ச்ல செஞ்சுரி போட்ட நம்ம சல்லா குட்டி ஸ்மிருதி மந்தானா இந்த மேட்ச்ல தொண்ணூறு ரன்னு நாட் அவுட்ல மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டாங்க எப்படி செஞ்சுரி போட முடியும் இதுக்குதான் சொல்றது ஒரு பத்து ரன் சேர்த்து அடிக்கிறானா கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்கப்பா எந்த டிவில அவங்க விளையாடுறது லைவ் போகுதுன்னு சொல்றீங்களா ஆமா பாஸ் இது பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது ஜென்ஸ் மேட்ச் மட்டும் போடுறீங்க பெண்கள் புரட்சி இந்த
ஓ அந்த மேட்ரு சொல்றீங்களா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஏதோ அப்பல்லோ விண்கலத்துல வந்து நிலாவல இறங்கி அங்கிருந்து கல்ல தூக்கிட்டு போய் செக் பண்றப்ப பார்த்தா அது பூமியோட கல்லு மாதிரியே இருக்குங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு நியூஸ் ஒன்று இருக்கு அதை பத்தி தானே அதே தான் ஏழு இனி அவனா கல்ல இங்க இருந்து போய் அங்க எதுவும் போட்டு வந்துட்டானோ அதை ஒண்ணு இல்ல அப்புறம் நம்ம ஜெயபுரம் தூக்கிட்டு போய் போட்டுருப்பாரு அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல ஆமா ஆமா டிக் 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 ஆனா இன்னொரு விஷயம் நம்ம இத்தனை நாளா கீழே தான் நின்றுட்டு இருக்கோம் ஒரு பாறையை கூட நான் கண்டுபிடிக்கல ப்ரோ அதத்தான் வந்து சுரண்டிட்டு போயிட்டாங்களே நம்ம ஆளுக்கு பூமியில் இருக்கிற பாறையும் வர்றதுல இங்க இருக்கிற பாறையும் வர்றதுல எல்லா பாறையும் சுரண்டிடுறாங்கப்பா அதனாலதான் உங்களுக்கு நிலால இருந்து 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 சளி பிடிச்சிருச்சு நினைக்கிறேன் ஆமா அதனாலதான் வாய்ஸ் கூட நல்லா இருச்சு ஆனா இதுல இன்னொரு சுவையான மேட்ரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பூமியில் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கல்லு எப்படி நிலாவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிலாவும் பூமியும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்துல ஒட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கும் ஆமாங்க இவர் சொல்ற மாதிரி ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்துல ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தப்போ இது ஒரு விண்கல்லு டமால் வந்து பூமி மேல மோதிருச்சாமப்ல டம்முனு மோதி டம்முனு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படி தெரிச்சதுல ஒரு கல்லு தான் போய் இந்த நிலாவில் விழுந்துருச்சு அந்த கல்லை தான் நம்ம ஜெயமரை தூக்கிட்டு போய் கீழே கொடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த கல்லு பூமியோட கல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அப்ப டிக் 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 படத்துல வந்து எடுத்துட்டு வந்த கல்லு உண்மையான கல்லு ஆஹ் அது என்னவோ எடுத்துட்டு போன இப்ப நம்ம அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கல்லை நாம ஆராய்ச்சி பண்ணனா பூமி எப்படி உருவாச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க <laughs> ஆமாங்க சனியில ஏதோ ஒரு ஆயா உட்காந்து புதுசா ஒரு கசாயம் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்களா நாங்க போய் குடிச்சிட்டு வந்து நாளைக்கு நல்ல வயசுல வச்சு